ബാലു ശമ്പളി ഇതുവരെ വീണില്ല ബാലു അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലൻസ് പൈസ ഇല്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വാടക കൊടുത്തു അതല്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം പച്ചക്കറി കട പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ ഈ പ്രാവശ്യം ഭയങ്കര പൈസ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇപ്പഴത്തെ കാര്യങ്ങള് പ്ലാനിങ് ഇല്ല അതാണ് ഇവിടെ ചെലവ് കൊടുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാനിന് നേരെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 ണി ഇവിടെ ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കോയിൻസ് ഇടാൻ പാടില്ല ഒള്ളി നോട്ട് ഇത് ഫാമിലി കുടിക്കുക ഫാമിലി കുടുങ്ങി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോയിൻസ് ഇടാൻ പാടില്ല നോട്ട് ഇടാ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും അവനാൽ കഴിയുന്ന പൈസ ഇതിനകത്ത് ഇടാം എല്ലാ മാസം അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും അമ്മ ഇത് തുറന്നു നോക്കും അമ്മ പൈസ എണ്ണും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാലോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ പൈസ ഇടണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ ചുമ്മാ ഒരു ദിവസം എത്ര കാശ് വെറുതെ കളയണ ഇപ്പൊ അമ്മ ഒരു ദിവസം അമ്പത് രൂപ വെച്ചിടുവാണെങ്കിൽ മാസം അവസാനം ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാലോ അമ്മ മാത്രല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാരും ഉണ്ടാവും ചേട്ടനെ കൊണ്ടത് ചേട്ടനെ ഉണ്ടാം അച്ഛനെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവും ഞാനും ഇടും പിന്നെ ഇവർക്ക് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാരും പൈസ ഇടും സംഭവമൊക്കെ കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മുപ്പത് ദിവസം അതിനിടയ്ക്ക് ആരും തുറന്ന് നോക്കിയ കണ്ണിന് അവസാനം അവിടെ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യ സമയത്ത് പൈസ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിടാന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കൂല കേട്ടില്ല അത് പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു 
അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നൂറ് രൂപ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ശിവ പത്ത് രൂപ കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ നാപ്പത് അല്ലെ ഞാൻ മുപ്പത് രൂപ ഇട്ട് മുടിഞ്ഞിട്ട് നാപ്പത് രൂപ ഇട്ട് ചേച്ചി ചൊരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇട്ട് അപ്പൊ മറ്റൊന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം മുടിഞ്ചിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ മുടിഞ്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണെ എന്തായാലും ഈ പാചക സാവും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ നൂറ് എന്റെ അച്ഛൻ മാക്സിമം പൈസ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എമൗണ്ട് കൊടുക്കലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ലും അടയ്ക്കാം പലവഞ്ചന കടയിലും കൊടുക്കാം ശരിയല്ലേ വൈകുന്നേരം ആവട്ടെ ഒരു നൂറല്ലേ അമ്പത് ഇടാം ഞാൻ നൂറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഇനിയിപ്പൊ അതിൽ പൈസ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ചെലവിന് അരാണ്ടിരിക്കല്ലേ ഓടി ഓടി ഇത് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം അല്ലേ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടേ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇന്നലെ നാൽപ്പത് രൂപ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂട്ടാ ഓ മറന്നു ഇതാ ഓ ഇത് എങ്ങനെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഏട്ടാ അമ്പത് രൂപ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസം 10 25 രൂപ ഉണ്ടാവും കേട്ടാ ആ ഉണ്ട് അതെ അതെ ഇനി അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും പൈസ വരുമ്പോഴേക്കും അതും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരണം കേട്ടല്ല ഓക്കേ ആ ഞാൻ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇടുളൂ പിന്നെ ഇനി മുഴുവൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ജംഗ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓട്ടോ പിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോ കശി കുടിക്കൽ ഇടാലോ അപ്പോൾ സേവിങ്സ് ഹോയ് ആരോഗ്യ ഹോയ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ തരിക ഇവിടെ ഓട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം ആ സമയം ഇവിടെയല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ പരിപാടി നേരത്തെ ആണായിരുന്നു പല ചെലവൊക്കെ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് എന്തൊക്കെയും കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിരുന്നു എത്ര രൂപ ലാഭിക്കായിരുന്നു ഇത് നോക്കിയോ പൈസ വരട്ടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ പൈസ കൂടെ തട്ടിത്തരും നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം ഒക്കെ കൂടെ തട്ടിത്തരും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ തട്ടാനായിട്ട് അല്ല ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ഒരു നൂറ് എടുത്തോ പിന്നെ അനക്കോ ഇല്ലാട്ടാ അതിന്റെ പുറത്തു എന്റെ പൈസ ഒന്ന് വിഴയും ചെയ്യും ഇവിടെ പൈസ മുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും അതെ ഞാൻ ഇന്നലെ നൂറ് ഇട്ടതായിട്ടില്ലേ ഇന്നലെ നൂറ് ഇന്നലെ നൂറ് രൂപ എന്തിനാണ് വല്ലപ്പോഴേക്ക് ഒരു നൂറ് എടുത്തിടും ആ നൂറ് ഇട്ടത് ഇവിടെ അമ്മേ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടോ നമുക്കേ ഈ കുടുക്ക മൊത്തത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടു ബാങ്കിൽ തട്ടാം അങ്ങനെ തട്ടിത്തൊരു അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള പൈസയാവും എന്റെ പൊന്നും മോന് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വേണം ഇതാകുമ്പോ നമ്മുടെ അല്ലറ ചില്ലറ ചെലവുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോണ്ടല്ലോ നമുക്കത് മതി അല്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഇടുന്ന പൈസ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും ആളുടെ കാലത്ത് അവള് പറയും അഞ്ചു പൈസ ഇട്ടില്ല എന്ന് പറയും അതിന് കണക്കും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വേണം അതെ ഇവിടെ കണക്ക് പറയണ ആരാന്നറിയാ നമ്മൾ ഇടും അച്ഛ എടുക്കും അതായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കണക്ക് നല്ലതാ അവസാനം പറയാം ഞാനല്ല ഇട്ടേന്ന് പറയും വാടിയാണത് എനിക്ക് അറിയണ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥനെ എനിക്ക് അറിയണ ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അവൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ ഇത് മോട്ടിക്കും ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അറിയാം കുടുംബം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അറിയില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം നിങ്ങളോട് ജീവിക്കണേ പണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലായിരുന്നല്ല എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നീ സംസാരിക്കണേ ഇപ്പൊ എന്ത് കാലം മാറി കഥ മാറി വയസ്സായി അല്ലേ ഏ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം ആ ചോദിക്ക് നീ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നു സ്നേഹിച്ചിരുന്നേ ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ല സ്നേഹിച്ച നീ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ എന്റെ വസ്തുക്കൾ വകകള് പിന്നെ എന്റെ കുടുംബകാരെ പറ്റി കുടുംബ മഹിമ അല്ല നീ എന്നല്ല സ്നേഹിച്ചത് റെഡി പറയടി ചില്ലറ പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഒരു കുടുക്കയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് 
ഒരു കുടിക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കിട്ടാണ് അപ്പൊ കിട്ടണ ചില്ലറ പൈസ മൊത്തം സ്നേഹം <laughs> 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 എവിടെ പോവാന്ന് വെച്ചാ പോയിട്ട് വാ സ്നേഹം വേണ്ട വിശ്വസിക്കും സ്നേഹം വേണ്ട എവിടെ പോവാന്ന് വെച്ചാ പോയിട്ട് ആകെ വേണ്ട ഇതില്ല സ്നേഹം ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി കൊടുക്കൊണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടാ അതിപ്പോ നല്ല വിജയകരമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാ അത് നല്ല കാര്യല്ലേ അത് മണ്ടത്തരെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ല കാര്യമൊക്കെ തന്നെടി പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ആ ബുദ്ധി തോന്നാത്തേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൈസ ശേഖരിച്ച് ഒരു ഫോം മേടിക്കാനില്ല നടന്ന് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഫോം വാങ്ങിച്ച അമ്മ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഫോൺ തൊടാൻ സമ്മതിക്കൂ അത് വേറെ സത്യം പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ കുറച്ച് ടൈറ്റാ അത് പറ്റില്ല ഇടേട്ടാ ഈ ഫാമിലി കുടിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഇടണം എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇല്ലടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ആ അമ്മ മുടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേന് പൈസ ഇടൂല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഇടണം നിർബന്ധം വല്ലോ ഉണ്ട് അമ്മ അതില് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കുറെ കോയിൻസ് ഇടും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന അത്രയും കോയിൻസ് ഇടും എന്നിട്ട് ഒരു ആറ് ആറര മാസം കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോ ഒരു ഫോം വാങ്ങിക്കാനുള്ള കോയിൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫോം വാങ്ങിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെക്കാം എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യ ഫോൺ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പുതിയ ഫോണിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ പറയാം അനാശ കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കത്തിച്ചോളം അല്ല ഇത് നിങ്ങള് പ്ലാൻ ചെയ്യുക പൈസ എടുത്തിട്ട് പ്ലാൻ മൊബൈൽ മേടിക്കാൻ സംസാരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലാത്തി കോണ് നടക്കും എന്നിട്ട് അവനെ കാര്യം അറിയണം അവന് അറിഞ്ഞാളെ പറ്റിയോടാ അവനക്ക് എല്ലാ കാര്യം നിനക്ക് അറിയണോടാ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അറിയണോടാ കാലിവിടെ അടിച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ പടാ അടിക്കണൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷെ സൂക്ഷ്യം കണ്ട് അടിക്കണം ഒന്നാമത് വയ്യാത്ത ആലാണ് രണ്ടാമത് അടിക്കണ്ട പോരാത്ത ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി വരുവാണ് അച്ഛൻ വീക്കും അടിച്ചോക്കട്ടാ 
അച്ഛന്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ നീ എന്തായാലും അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട എടി എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അച്ഛനെ തയ്ഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ നമ്മൾ തയ്യും ഇപ്പൊ ചെക്കുത്താനും കൊടണ്ടി നടക്കൂട്ടോ പോയല്ലോ അല്ല അച്ഛൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കാന്ന് ചേച്ചി അച്ഛൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കാന്ന് ചേച്ചി ചേച്ചി വരുമ്പളേ അച്ഛൻ മാത്രം അങ്ങനെ അയച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ശരിയാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു പെട്ടിക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടയ്ക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇട്ടിറ്റ് കാര്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പൈസ എടുക്കണം ഏഹ് അങ്ങനെ വെറുതെ വെക്കാനുള്ളതല്ല പൈസ അച്ഛൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കണം അല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യമായിരുന്നേ അപ്പം മോള് പൈസ തന്ന ഒരു സാധനം വാങ്ങണം ആ സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ മോള് തന്ന പൈസയും പലിശ അറിയാൻ തിരിച്ചു തരാം അത് ഞാൻ പൈസ തരുമല്ലോ തരുമല്ലോ തരില്ലല്ലോ ശരിയാവൂലാണ് ചടക്കവിടെ പോയി കുറഞ്ഞു പേപ്പർ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് മോഷ്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ വീട്ടിൽ നിന്
പിന്നെ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ച് മോഷ്ടിച്ചാണ് ഞാൻ വളർന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ച് മോഷ്ടിച്ചാണ് നിങ്ങളെ വളർത്തിയത് അച്ഛ പൈസ എടുത്തത് എടുത്ത് പോട്ടെ എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കൺവെട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്തത് ഇത് ഈ ബോട്ടിൽ എടുത്തു ഞാൻ എടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നോക്ക് ഇനി കുപ്പി പാച്ചന കയ്യിൽ എങ്ങനെ വന്നേ ഈ ബോട്ടിൽ പാച്ചന കയ്യിൽ എങ്ങനെ വന്നേ അത് ഞങ്ങൾ ഇനാസ് എത്ര ഉണ്ടോ എത്ര രൂപ ഉണ്ടോ എത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മക്കൾ എത്ര രൂപ ആയടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു 16000 രൂപ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു 16000 രൂപ അച്ഛൻ നോക്ക് അച്ഛൻ 16000 നോക്ക് പറഞ്ഞു എടുത്തോണ്ട് വന്നു എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല അത് തന്നെ എവിടെ പേപ്പറിലേ പിന്നെ എന്തോ കാണാനാണ് ഇത് കളിക്കല്ല കേട്ടോ കളനാക്കല്ല ഞാൻ എന്തോ കളല്ല ഞാൻ എടുത്തെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ കളനാക്കണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങളല്ലേ അല്ല ബോട്ടിൽ ഇരിക്കണേ ഇപ്പോ അതെ ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ തീണം രണ്ടായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് <laughs> 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 നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസയും അഡീഷണൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്ക് കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടംപോലെ <laughs> 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 <laughs>